Bueno, voy a llevar también un pito. It's a holiday and you are about to go rafting. Ante todo, conservar la calma. In the present moment, you're receiving safety instructions from Colombian Hermides Linares Montiel. Nunca tratemos de colocarnos de pie si nos vamos al agua. He is your guide, your lifeline for the next couple of hours, and he is asking you to trust him. Lo voy a rescatar en el chaleco, no en las manos, no en los brazos, ni en el otro lado, sino que lo pongo en el chaleco. The setting is Colombia's Amazonian region, San Vicente del Caguán. Hágame usted acá, hágame el favor. The roaring river cutting through the beautiful scenery is the El Pato River. You're told to follow the rhythm and row with the waves. But accidents do happen. And now you depend on Linares. Today it might be easy to believe that your guide will do what is expected, but for most Colombians, placing their trust in Linares 15 years ago would have been unlikely. Vamos a entrar al, al museo. Aquí vamos a encontrar unas fotografías que son de más o menos el 70-80% de los combatientes que murieron en combate desde el 91. Linares is a former combatant of the leftist guerrilla group known as FARC. Pero todo el que cogían en el caquetá. Lo primero que le metían era el delito de, de secuestro a los, a, los, a los gringos. He has been part of the group for 27 years of his life. And these tourists are in San Vicente del Caguán, known formally as FARC territory. Porque la gente por las noticias miraban, bueno, que un guerrillero, pero no saben por qué se volvió guerrillero. O sea, no tiene, no tiene, digamos, decir, bueno, no, es que nació malo y se volvió, y siguió malo, no. Es que uno, uno no, 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 de la noche a la mañana no tomamos la decisión de decir es que ya mañana voy a ser guerrillero, ya no. Hay, hay, unas, hay unas historias y hay unas consecuencias que nos llevaron a eso. Tourists are encouraged to get to know a little more about Colombia's history here. This is Caguan Expeditions, an ecotourism company run by former rebel combatants. Súmele a eso la munición, súmele a eso el fusil. Tourists are free to ask questions in the hope that this will help humanize men who were once considered terrorists. As a high school student, Linares says he began to involve himself in local politics. He was moved by the social turmoil in his country. Colombia was in the middle of its internal armed conflict, which lasted for more than a century. Linares' political activism earned him enemies, and being in the guerrilla group became a place of refuge. He fought against the government, and even did 12 years in prison, an experience that he says still haunts him. Uno aprendió a sobrevivir en la guerra, pero es muy difícil sobrevivir en la cárcel. Porque es que en la guerra, bueno, nosotros teníamos una disciplina, bueno, dura, y no teníamos mucha libertad por cuestiones, digamos, de, de, de disciplina militar, pero es que la cárcel, estar usted encerrado, y bueno, y uno, pues, digamos, en, en, en la guerrilla, pues uno estaba con los compañeros de uno, que es lo que uno como que aprende a apreciar como su familia. La cárcel es diferente, en la, como, como decían en la cárcel, ese es el mundo del chabolín donde nadie quiere a nadie. Entonces, sobrevivir usted ahí en esa situación, this exchange is all possible thanks to a peace treaty signed between the FARC rebels and the Colombian government back in 2016. 
yo creo que eso ya hace parte a una, a una reparación y a un perdón. Entonces, con demostrarles que firmemente estamos convencidos de lo que estamos haciendo y que no nos echamos para atrás, que queremos salir adelante, que queremos seguir adelante para poderles llevar esa sonrisa a mucha gente o, ese, o un día divertido a un turista, por ejemplo, yo creo que eso ya es un aporte grande que estamos haciendo al proceso. Bienvenidos y bienvenidas a San Vicente del Caguán. Changing perceptions about a group of people is just one possibility during this trip. Tourists are also able to visit a region that was previously off limits. San Vicente del Caguán was a FARC stronghold for decades. In 2016, this municipality reported more than 12,500 of its citizens had registered over the years as direct victims of the armed conflict. Landmines, displacements, homicides, illegal recruitment of minors, all listed as issues. In fact, when sharing our intentions to visit San Vicente del Caguán with some older Colombians, you can't help but hear a reserved, be careful. San Vicente del Caguán still appears in news media as a place where FARC dissidents, rebels who did not disarm, are located. Bueno, pues la iniciativa surge como un, una forma de poder aportar la des desestigmatización del territorio en el hecho de que somos un territorio pujante, de que somos un territorio que construye paz y de, en el hecho de demostrar que el Caguán es paz y que podemos hacerlo de formas diversas y alternativas y que mejor de que esta manera naciente como lo ha sido el turismo y el turismo comunitario. 22-year-old local Hamilton Montoya never took part in the rebel group. He belongs to a citizen coalition, Red Compas, Mothers and Fathers of Peace, who is working with Caguan Expeditions to give their perspective. When we ask if the region is secure and ready to host tourism, Medina insists visitors have nothing to worry about. Pues generalmente las empresas de turismo son empresas locales, empresas que están haciendo un turismo comunitario, entonces es algo ameno y, y para uno saber que tiene una seguridad es saber que cuenta con el aval de la comunidad. Después de que contemos con el aval de la comunidad, tenemos una seguridad de que estamos seguros porque la comunidad nos está rodeando y nos está acogiendo y ese es un territorio que brinda ese calor, ese calor humano de la comunidad. And common Colombian citizens have had an important role in this project. Carlos Ariel Garcia is a civilian who visited the region for the first time during the FARC disarmament process. At the time, Carlos Ariel was part of the team helping former combatants transition into civilian life, even forming part of the United Nations process to register weapons. Seven months into his work in the region, he decided to pay a casual visit to the river and saw the potential for rafting, a sport he was fond of. Yo les digo, bueno, ¿y el río ustedes qué tal? No, pues el río no lo conocemos de día, de noche, de para arriba, de para abajo, con los codos, la nariz, de todas formas. Bueno, pues nos sentamos, ellos me hacen la propuesta y me dicen, queremos empezar a hacer ecoturismo, pero no estamos preparados. The former rebels needed training as guides and a sort of mentor who could help them start the project with the legal and cultural know-how of how to begin a startup. Siento que no... O sea, me, se, me, se, me sentía mal de alguna manera, es como bueno, ya entregaron las armas, chao, yo me voy, ya cumplimos el objetivo, yo siento que eso es canalla. Edgar Portelay, known by his FARC alias Duvernay, bluntly says he first considered Carlos his enemy. After all, Carlos was a citizen working for the government in the disarmament process but the peace accord allowed the chance to change perceptions. Duvernay went into business with the so-called enemy, and now he brings people to the same mountains where he once used to hide out during the war. Y tenía una piscina natural así que usted la miraba por dentro como dos metros de onda y así muy bonita. Y yo le decía a los muchachos, cuando se haga el proceso, de, pero todavía no estamos en el proceso de paz, cuando se haga con el proceso de paz yo voy a venir a montar un centro turístico aquí. Pero yo odiando, yo odiando, así les decía. Voy a montar allá una, una, aquí la piscina, voy a montar allá unos kioscos y toda la vaina, pero yo odiando. Yo voy a hacer aquí un helipuerto, voy a traer a la gente en el helicóptero. Caguan Expedition says with their launch four years ago, they were receiving seven to ten foreign travelers a month. 
The pandemic hit the tourism economy hard, with little or no foreign travelers to be found. But 2021 brought a surprising shift, with much more local tourists wanting to venture out, enjoy the outdoors and beautiful scenery. Gaguan Expedition says they are thankful for every tourist who comes along. At the end of the day, these tours give former combatants a chance to be active in the country's legal economy and hopefully bring more development to the region. Tourists also have a lot to gain as they put down their resistances and open their minds to trusting the unknown. Pero sí, nosotros le valoramos mucho a la gente, a los turistas que depositan la confianza en nosotros porque nos han visto porque por lo que hemos hecho y yo creo que esa confianza la hemos transmitido nosotros mismos. Pues primero que todo darles la bienvenida. Humildemente lo digo, pero lo, le hemos transmitido esa confianza y lo que más le agradecemos a la gente es por confiar en nosotros. Y tan, más que confiar es por ayudarlos a que con, la, con su visita, con lo que sea, están aportando a que nosotros salgamos adelante, continuemos con el proyecto. Una experiencia muy bonita, eh, conocer toda esa parte histórica también, ver las comunidades, ver esos proyectos productivos. Eh, me voy con una experiencia muy bonita y claro que sí, la idea es volver y, y, y hacer conocer este proyecto a muchos más amigos y gente en general que pueda. And for an instant, while letting go of the past, this beautiful river and jungle becomes the setting for a chance at reconciliation. Antes estaban los militares de un lado, la guerrilla del otro. Hoy en día juntos bajan el río, ¿sí? lo navegan en el mismo bote. Víctimas y excombatientes, militares y excombatientes, ganaderos con frijoleros, población víctima, jóvenes. Y hemos vuelto el río como una arteria de unión.